Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder, mein Spiel irgendwas und wir haben die neue Box von World of Sweets mit den Süßigkeiten, Neuheiten für diesen Monat, nämlich für Mai. Ja, da wollen wir mal zusammen reingucken und lasst uns mal überraschen, was haben wir diesen Monat für Köstlichkeiten drin oder vielleicht Widerlichkeiten. Es schmeckt ja nicht immer alles so super, muss man eben ausprobieren, Eilig freut sich auch schon tierisch drauf, nicht wahr? Naja, so einigermaßen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und falls ihr auch wissen wollt, was gibt es an Süßigkeiten, was gibt es Neues in diesem Monat, dann bleibt gerne dran. Wir schauen dann zusammen rein. Bis gleich. Hallo liebe Kulinarik Freunde, hier sind wir wieder. Eine neue Runde um ein Spiel irgendwas. Wir testen wieder eine Foodbox und zwar die World of Sweets Neuheiten Box für Mai. Das ist eine Überraschungsbox, man weiß nicht, was drin ist. Hier sind aber auf jeden Fall die Neuheiten, die man beim Versender World of Sweets neu gelistet hat. Also... Ja, neue Köstlichkeiten, Verrücktheiten, Dinge, wo man sagt, warum habt ihr sowas jemals aufgemacht? Die kann man jetzt hier mal testen und dann schauen wir mal, ob wir wieder ein paar schöne neue Süßigkeiten rausfinden oder wie gesagt, kann alles drin sein. Alex, jetzt konzentriere dich mal. Hier sitzen vielleicht ein, zwei Leute zu. So, ich bin mal gespannt, was wir diesen Monat haben. Letzten Monat habe ich es ausgelassen. Gucken wir mal, was wir jetzt hier drin finden. Das hört sich schon mal interessant an, oder? Oh, okay. Friesia Melonis oder Melonis? Das ist ein M. Melonis, ja, das ist kleine Mini Marshmallows, wie es aussieht. Okay, Sahne, Vanille, Spaß und Naschen und Backen. Okay, von Friesia. Fühlt sich sehr interessant an, sehr weich, wie so ein Kissen. Oh, der möchte nicht auf Marshmallows schlafen. Jo, ähm, Sahne, Vanille. Das ist der Geschmack, aber was? Friesia seit 1899. Okay. Marshmallows mit Sahne, Vanille Geschmack. Ja, das wäre jetzt noch nicht so ganz meins, muss ich sagen. Sahne, Vanille Geschmack. Aber wir probieren das mal. Dafür sind wir hier. So eine Tennis spielen. Okay. Also die weich die Dinge. Also ganz kleine Mini Marshmallows. Hm. Mit noch Zucker eigentlich, so wie immer. Die Sahne, Vanille ist, kann ich jetzt nicht sagen. Weiß. Mhm. Ja, kann man essen. Aber na gut, kann man auch sehr gut zum Verzieren von Backwaren benutzen. Ja, warum nicht? Also, bei den Törtchen nur so. Man hat eine ziemlich große Packung, 150 Gramm. Dafür verschleicht gar nicht mal zu schlecht. Zum Naschen gibt es auch noch in anderen Sorten, wie es hier hinten drauf aussieht. Allerdings ein bisschen klein. Na gut, also bei www.mai-friesia.de kriegt man weitere Informationen über diese schön weichen kleinen Mini-Marshmallows. Also wer auf sowas steht, der kann sich da richtig gut und flattern. Damit versorgen. Süß halt. Sahne Geschmack. Das ist nicht, aber interessant. Ich dachte fast, das wäre hier Spongebob. Das haben wir hier noch raus. Nee, sind einfach nur kleine Kerze und riesen Mäulern. Okay, da haben wir schon mal hier Marshmallow-Abteilung. Interessant. Und da sag mal. Hm? Okay, das war Spaß. So, was haben wir hier? Mr. Brownie hat uns auch mal wieder was geschickt. White Chocolate Brownies. Okay, Rich, Moist und Fudgy. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob die wirklich so saftig sind. Also die dunklen Brownies, die mag ich ja, die schmecken ganz gut. Jetzt haben wir hier mit weißer Schokolade. Okay. Die Brownie touristen wahrscheinlich nichts. Wir wollen ja halt einen Brownie in braun halt, schokoladig. Und schauen, die sind wie immer einzeln hier eingepackt. Ist dann natürlich immer praktisch zum Mitnehmen oder zum Teilen ganz gut. So, Mr. Brownie with White Chocolate Chips. Da bin ich nochmal gespannt. Das kleine Frühstück sich hindurch. Was soll mit der Katze? Okay. Ja, die sind immer schön klein einzeln eingepackt. Die werden echt in so kleinen Förmchen immer gebacken. So, hm. Das riecht sehr süß irgendwie. Dann haben wir hier so ein Liter schon ein bisschen weißes Chocolate Chips drauf. Sieht doch schon saftig aus, muss ich sagen. Schon wieder gekrümmelt. Hm. Hm mit der Katze da. Was hier in Ruhe? Hm. Also. Hm. Schmeckt eher ein bisschen Muffin-mäßig. Hm. Aber saftig ist es. Also 
Wollte es nicht übertreiben, aber ich könnte fast sagen, es schmeckt wie frisch gebacken. Das kriegen schon echt gut hin. Mhm, sehr saftig, nicht trocken. So ein bisschen quietschig. Ich die Chips. Ziemlich süß ist es. Mhm. Es ist nicht so sättig wie ein Brownie. Also, die hauen natürlich ein bisschen mehr rein. Mhm. Aber Brownie würde ich jetzt eigentlich dazu nicht sagen. Für mich ist es mehr so na, ein bisschen Kuchengeschmack eher. Sehr süß. Und schmeckt aber. Ich habe hier so einen Chocolate Chip. Oh, weiße Schokolade. Naja, da muss man natürlich auch Freund von sein. Aber es ist mal was anderes und schmeckt echt nicht schlecht. Also schön weich und saftig. Ja. Ich habe was anderes. Also als Alternative zu den üblichen Brownies. So ein ja, weißer Brownie mit ein bisschen weißer Schokolade. Schmeckt aber nicht schlecht. Also, auch nicht so übel, aber schon alles sehr süß, was wir jetzt hier haben. Das tut mir noch schon wieder einig. Jetzt beschwere ich nicht. So, gucken wir mal, was wir sonst hier haben. Ich habe jetzt noch mal was für die Salzfreunde dabei. Okay. Jetzt mal was Gesundes. Jetzt mal ohne diesen ganzen Zuckerquatsch. Italo Gebäck und Superfood. Ja, wenn ihr das schon mal draufschreibt, dass es Superfood ist, dann bin ich schon eher ein bisschen kritisch. Von Nick Klein. Seit 1615 machen die also Superfood. Ja, Wahnsinn. Ist vegan, bio, was auch sonst noch. Und das ist jetzt... Maracuja Buchweizen Kekse. Okay. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht optisch vielleicht nicht ganz so geil aus auf der Verpackung jedenfalls. Ja, ist natürlich Geschmackssache. Über 400 Jahre Gebäcktradition. Naja. Muss ich aber nichts sagen, habe ich noch nie von gehört. Kommt hier her aus Nürnberg. Oh, okay. Das ist noch eine alte Stadt. Ich kann auch sein, dass man eine alte Bäcker hat. Aber praktisch, also falls man das wirklich teilen will oder sich aufteilen will oder es nicht schmeckt, kann man das hier zumachen und wird auch direkt mitgeliefert. So das finde ich immer sehr praktisch. So, ist auch viel unterwegs dann ganz gut. Das hat man auch manchmal gerne auf Reisen dabei. Okay. Oh, das lieber schon nach Keksen. Ja, so sieht es ein bisschen besser aus als auf der Grafik hier. Das sieht aus wie so ein grünes Mischmasch irgendwie. Ja, interessant. Sind dann auch alles drauf. Also sieht nach so, so einem Haferkeks aus irgendwie. Ähm, besteht aus 8,5% Buchweizen, 2% getrocknete Maracuja-Saftkonzentratperlen vegan. Mit Sonnenblumenkern, Rohrzucker, Cashewkerne, Sonnenblumenöl, Sesam, Haferflocken. Okay. Gersten Malzextrakt, damit es noch was schmeckt. Mhm. Maracuja-Malzstärke, okay. Also hauptsächlich hier so Sonnenblumenkerne haben wir dann also Sesam und Haferflocken und dann etwas Buchweizen. Das ist aber nicht so keksig auf jeden Fall. Also nach Backwaren riecht jetzt nicht schlecht. Hm. Der knusprig. Ja, das ist süß. Hm. Das hätte ich nicht erwartet. Hm. 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 Also ein schönes Kranzgefühl. Also sehr süß. Ja. ja. Also cooler. Es hat was Fruchtiges. Aber es ist mir zu süß. Hm. Muss man echt mögen. Machst du da? Hm. Das ist so traurig. Hm? Mit Abtext ist das Brötchen. Also, mh. Mh. das ist jetzt ein bisschen krumms im Nachgang. Was Bitteres drin. Ja, weißt du, was das ist? Mh. Also, am Anfang wird es sehr süß und ein bisschen fruchtig. Mh. So, vom Keks her an sich schmeckt es ganz gut. Das kann man gut essen, schön crunchy im Mund. Das ist diese Maracuja-Süße. Und das ist wirklich Geschmackssache. Und dieses für so einen Keks am Anfang ein bisschen zu süß einfach. Aber ja, muss natürlich selber wissen, wie viel Zucker ist denn hier drin an Kohlenhydraten. Das würde mich auch interessieren. Oh, okay. Also 50% ist Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Also 50 Gramm und davon sind 21 Gramm Zucker. Das ist schon nicht so wenig. Ja, da hätte ich doch ein bisschen auf das eine oder andere ein bisschen Zucker verzichtet. Aber so. 
Also Maracuja, ja, ich hätte man dann andere Frucht nehmen können. Das wird mir ein bisschen zu viel. Und im Nachgeschmack ein kleines bisschen bitter. Aber wer sowas mag, ich meine, das probieren kann man das mal. Kommt natürlich auch auf den Preis an. Aber so vom Keks an sich sehr schön crunchy. Äh, hat ein schönes Mundgefühl. Also, ich denke mal, die sind durchaus auch gesund, so was so drin ist. Nur der Zucker ist natürlich viel zu viel. Ähm, ja, das könnte man vielleicht kritisieren. Aber wenn man viel unterwegs ist, braucht man ein bisschen unter Zucker, braucht ein bisschen Kraft vielleicht. Dafür ist es gar nicht so schlecht. Ballaststoffe sind natürlich auch drin, 7,8 Gramm. So gar nicht mal so wenig. Aber gesagt, für mich ist es ein bisschen zu süß. Gut, das ist alles jetzt süß gewesen, aber das war jetzt noch süßer als der ganz andere Kram hier. Ja, okay. Schauen wir mal, was haben wir hier? Was ist das jetzt? Not perfect. Not, not perfect, ja, das ist wieder so eine Art Wortspiel. Ja, not perfect. But a bite better. Nicht perfekt, aber ein bisschen besser, okay? Cashew Sultanin Schokomix haben wir jetzt hier. Was du da machst du ein Telespiel hier oder was? Ja, ja, ja. Was hier die Spielen bringt Farbe ins Spiel. Was ist das jetzt hier? Mhm. Cashew Sultanin Schokomix sieht rosa. Was? Dieser Cashew Sultanin Mix sieht rosa steht hier. Okay. Da geht's hier von der Firma Nut Perfect GmbH aus Hamburg. Okay. Nuts Perfect, ja. Nennt sich sogar so als Firma. Ich arbeite Nuts Perfect. Ach, ich auch. Das ist ja. Okay. Also hier sind wir so schon ein bisschen Nussauswahl und dann sind es hier hart. Dann hat man dazwischen noch so rosa Schoko Flakes oder was das ist. Ja, das ist Schokolade. Danin. Ein großer, ungesalzene, unbehandelte Cashewgärtin am Rie. Und da muss man auch Rosinen mögen. Also, okay. Dann haben wir also nichts mit nicht gewürzten Cashewkern. Ich mag ja deine andere eben auch, muss ja nicht mal Salz oder Paprika drauf sein. Dann haben wir jetzt so Schokoladenstückchen und Sultanin. Oh, schon mal ganz gut. Das ist ein bisschen eine Art, ja, andere Art Studentenbutter. Ein großer Schokostück hier. Ja, das war eine andere Idee. Man hat dann eben rosa-rot, naja, weiß ich es nicht. Aber, ähm, aha, die Schokostückchen sind nicht gefärbt, sondern die Farben entsteht von der Natur aus. Für spezielle Rubi-Kakaobohnen. Hm. Habe ich auch noch nicht von gehört, okay. Also man hat die Kakao-Stückchen hier nicht eingefärbt, sondern von Natur ist rosa. Interessant, haben wir auch noch nicht gesehen, ja. Also Nuts Perfect. Interessante Nussmischung. Ähm, aber so relativ natürlich gelassen. Ist ja auch nicht schlecht. Muss ja nicht immer alles versalzen sein. Obwohl ich das ganz gern mag. So, was haben wir hier? Mitsuba Street Food. Jetzt das mal asiatisch. Ist auch neu. Steht auch extra groß drauf. Eine kleine Packung hier. 50 Gramm Thai Green Curry Style mit Thai inspired with peanuts and rice crackers. Also eine Rice Cracker Mischung mit Zuba, die kennt man ja. Gibt es am meisten Supermärkten auch, so eine verschiedenen Ausführungen, oft auch völlig scharf und teilweise. Mischung aus beschichteten Erdnüssen und Reiscracker mit grünem Curry Geschmack. Da bin ich mal gespannt. Eine kleine Packung habe ich das noch nicht gesehen. Aufkriegen hier irgendwie. Äh, ja. Nee. Gut, dann müssen wir halt Gewalt anwenden. Es geht, ich krieg, ich krieg das schon noch auf hier. Ich will das essen, Leute. So, dann sehen wir mal. Schöne bunte Mischung. Dann haben wir erstmal. Oh. oh. das riecht aber. Das riecht aber noch Curry. Hui, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann haben wir schon mal so einen ja, Heißkracker, das kennt man ja. Mmh, ein schön Curry Geschmack. Ist auch wirklich gut gewürzt, weil ich nicht mal dazu sehen kann. Also hier ist viel Zeug drauf. Oh ja. Mmh. Okay. Und noch verschiedene Reichstacker drin. 
Hm? Grün? Ja. Das ist so eine reifdecker Nussmischung. Die wir mit Zuber kennen. Hier machen wir eine Nuss. Hm. Und grün im Curry. Mhm, lecker. Leicht scharf. Boah. Hm. Wie ballerst du denn hier rum? Machst du nicht wieder das Spiel machen? Oder mach immer Bock an. Hm. Also ein sehr schöner Currygeschmack. Fast schon ein bisschen zu viel. Weil man schmeckt, glaube ich, danach nichts anderes mehr. Also, ich hatte eine angenehme Schärfe. Ich hatte auch richtig warm im Mund. Ist aber nicht sauscharf. Also, das könnte man wirklich mal als mild bezeichnen, wenn man es wirklich scharf mag. Ist auch vegetarisch. Ohne Palmöl. Okay. Also, das ist schon lecker. Vor allem so, wenn man es wirklich intensiv gewürzt mag. Aber wer es ein bisschen milder mag, für den ist das nichts. Weil dann finde ich es schon wieder zu viel. Also, das ist... Wenn die sagen, das ist scharf, ist es auch scharf. Das ist mild, das ist eher so mittelscharf. Und eine schöne, werdende Schärfe im Mund. Ein sehr guter, aber intensiver Currygeschmack. Kommt echt gut rüber. Muss man auch mögen, natürlich. Wie gesagt, das ist nichts für Leute, die eher mild gewürzte Sachen mal mögen. Und danach schmeckt man auch nichts anderes mehr. Aber sehr, sehr lecker. Ich möchte wissen, was diese 50 Gramm aber dann kosten. Dann ist es 2 Euro und dann ist es auch wieder ein bisschen, bisschen teuer vielleicht, weil es letztendlich ist auch nur Reiskracker. Das ist jetzt nichts. Ähm, Weltbewegend ist und Reis ist jetzt auch kein Lebensmittel, was komplett selten auf der Welt ist. Ich bin gar nicht in Japan. Ich muss mich mal ein bisschen platzieren hier. So, erstmal Schaschlik. Ja, Schaschlik, ich nicht. So, was haben wir hier noch? Was Vierkiges? Ja. Oh, ein Tee. Hat man auch schon lange nicht mehr. So, von Teekanne. Alpine Bergkräuter. Was soll man das wieder darstellen soll? Im Stil einer Kräuterlimonade. Okay, so also Andudler durfte wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen nicht drauf sch äh sch äh schreiben. Alpine Bergkräuter oder Alpine Bergkräuter. Kräutrig süß ohne Zucker. Ja, und ich kann Zucker reinmachen, ist auch ohne Zucker. Das heißt, die haben halt in die Teebeutel nicht nur irgendwo Zucker reingeschmissen oder so kleine ähm, Süßungsmittelperlen oder irgendwie sowas. Und ach, was soll das denn jetzt aber letztendlich schmecken? Äh, hm. Entdecke Teekanapide Bergkräuter, die unverwechselbare Landschaft der Alpen und lass dich vom malerischen Alpengrün verzaubern. Alles mit einem Teebeutel, wunderbar, was man alles so kann. Hoch oben in unberührter Natur können Sie nicht nur das atemberaubende Panorama genießen, sondern auch in einer urigen Almhütte einer traditionellen Alpengaudi erleben. Ja, das stimmt, aber das hat jetzt auch nichts mit Tee zu tun. Genießen Sie eine Tasse dieses aromatischen, süßen Tees im Stil einer Kräuterlimonade, egal ob heiß oder kalt. Kann man also auch kalt trinken, okay? Ist hier wahrscheinlich auch nichts irgendwie so wirklich Tee drin, das ist eher ein Aufguss. Und besteht zum größten aus weißem Hibiskus, Zitronenmelisse, Äpfel, schwarze Johannisbeerblätter, Zikorivurzeln, zu so Süßblätter, dazu noch ein bisschen Säuerungsmittel, äh, Zitronensäure, das konserviert ja auch. Und dann haben wir noch den eigentlichen Knackpunkt in den ganzen natürliches Aroma mit Kräuterlimonade Geschmack. Jo, also wenn ihr gerne einen Tee trinkt, der nach Limonade schmeckt, ja. Hätte die hier jetzt mal was zum Probieren. Mit Aroma finde ich dann wieder so ein bisschen hm, mit heißem Wasser und so. Das ist dann oft, dann schmeckt das nicht so geil, wie, man, wie sich das immer anhört. Und im Grunde ist, haben wir eine Art Früchtetee mit Hibiskus hauptsächlich. Aber gut. Alpine Bergkräuter. Was also riecht der hier? Was ist denn das schon wieder mit der Katze? Mit? Reicht sich zusammen, eilig. Ja, das riecht. Das riecht nach Kräutern, also Kräuterlimonade. Ich könnte jetzt nicht feststellen. Aber können wir jetzt schlecht hier einen Tee aufgießen. Müsste man mal probieren, aber gut. Ist interessant, dass es das gibt auf jeden Fall. Ja, ähm, ist Geschmackssache. Alpine Bergkräuter. Inspiriert aus den Alpen. Na gut, interessant. Auf jeden Fall neue Teesorte von Teekanne. Ich bin mal gespannt, wie die schmeckt. Ist auch hier noch was drin? Was ist das schon wieder? Saxophon, okay. Gut, vielleicht kriegen wir ja noch 5 Euro zusammen auf die Straße, wenn du mitgehst. Aber was haben wir denn hier eingepackt? Flaschenpost. Okay, ich hoffe, dass das laut wird jetzt. So. Oh Gott. <lacht> ja. Dann hat man so einpacken müssen. Der leckere Dreh. Trink mit Bubblegum-Geschmack. 
Okay, na gut, ist auch eine Neuheit. Haben sie neu gelistet. Super, geil. Farbe ist schon cool, aber ich weiß jetzt schon, das wird nicht schmecken und ganz furchtbar sein. Aber diese D-Trinks, ich weiß nicht, als Kind erschüttert man sich sowas gerne rein. Ja, Erfrischungsgetränk mit Kaugummi-Geschmack. Wer braucht sowas? Das ist doch eigentlich nur Wasser. Ganz viel Zucker und so 0,01% Aroma. Da muss ich mal auf. So durch. Oh, das riecht schon. <lacht> ah, ja. oh. Okay. Ja, das ist was auf jeden Fall. Stimmt für Kinder. <lacht> Gut, kalt schmeckt es wahrscheinlich besser, aber es schmeckt, als hätte man so 10, ich mache jetzt mal Werbung, Huba Bubas in so ein Glas Sprudelwasser geschmissen, hätte sich auflösen lassen und trinkt das. Okay, super geil. Also da kommt Freude auf, sag ich mal. Ich mach's fertig. Ähm. Ne, ich mach dir mal eine Kohle auf. Ja. <lacht> Boah, das war. Das war nicht so geil. Na gut, man kann nicht alles haben. So haben wir das jetzt hier. So. Jetzt ist es leer. Wunderbar. Also, das kann ich hier auch mal wieder platzieren. Genau, machen wir ein bisschen Samba hier. Da freut er sich. So, was haben wir denn hier noch? Von Rexin Wine Gums. Das ist jetzt selber so eine Red Band oder so. Und die haben auch so eine Verpackung. Weingummi ist aus England. Oder? Sieht die sonst so aus? Nein, überhaupt nicht. Hergestellt in der EU. Also nicht aus England. Die haben sich ja entschieden, sich zu ruinieren, indem sie aus der EU rausgehen. Und das von Rexin geben wir aus Flensburg. Also englische Wine Gums aus Flensburg. Aus dem hohen Norden. Ja. Habe ich jetzt so aber noch nicht gesehen, die Marke, wo es hier 1977 gibt, so wie es hier steht. Ist vielleicht auch was Lokales. Weingummis. Ja, Weingummis mag ich eigentlich. Das ist eine ziemlich dicke Tüte. 350 Gramm. Bin gespannt, wie die so schmecken. Kann man auch wieder verschließen. Für Leute, die nicht aufhören können, natürlich überflüssig. Was schießt du denn da rum hier? Hm, das riecht doch schon mal lecker. So, mal gucken, was das hier ist. Hier ist ein schwarz Johannisbeer oder irgendwie sowas. Hm, Kartoffelstärke drin, auch interessant. Und du braucht man sowas. Hm. Schwarzer Karottensaftkonzentrat, okay. Mhm. Hm. Die sind so von der klebrigen Sorte. Also mit drei Stück kriegt man jeden Mund zu. Und wenn jemand kennt, der viel redet, gibt den drei von den Dingern und der ist das immer still dabei. Mhm. Ja, ja ist ein bisschen klebrig. Mmh. Schmeckt aber nicht schlecht. Mmh. Ja. Auf jeden Fall kommt hier. Einen schönen fruchtigen Geschmack. Und das ist schon nicht schlecht. Ja. Aber <lacht> ein bisschen zäh. Ja. Aber schmeckt nicht schlecht. Weingummi und Rexin. Eine große Tüte. Gibt es natürlich auf den Preis an wie das so gegenüber der Konkurrenz sich abbildet, aber im Großen und Ganzen nicht schlecht hier. Ich hätte hier alles so vorgekrümmelt. Jetzt ja. so, nochmal unseren Staubi einsetzen. So. Lalala, ein super Gerät. So. Damit könnte man die ganze Wohnung machen, wenn es ein bisschen größer wäre. Aber äh, super Teile, also damit kriegt man echt seinen Schreibtisch wirklich von Krümmeln frei. Ich würde immer wieder sagen, es ist ein simples Ding, aber es funktioniert. So, was haben wir denn jetzt als Auswahl? Es ist gar nicht so viel eigentlich, wo die Tüte, also der Karton so groß aus war. Wir haben die zwei Gummis und schmecken dann nicht schlecht. Das hat auch ein bisschen von der klebrigen Art, aber der ein oder andere mag das hier vielleicht. Dann haben wir hier etwas seltsamen Tee, der nach alpinen Bergkräuterlimonaden schmecken soll. Glauben wir das mal. Dann haben wir hier Mr. Brownies, White Chocolate Brownies. Die war noch lecker. Hat für mich jetzt nicht viel mit Brownies zu tun, aber vom Teig hier an sich so schmeckt das nicht schlecht. Wenn man gut auch unterwegs war, das Essen und die sind echt schön saftig. Da kann man irgendwie das sagen, Mr. Brownie, die Firma machen schon ganz gute Sachen. Die sind nie trocken, kann man immer noch essen, auch noch ein paar Wochen oder Monate noch in der Verpackung hält sich das. Dann haben wir von Mitsuba machen was richtig würziges, richtig schön nach Curry. Also das ist schon lecker, aber ich vermute mal, dass diese kleine Packung hier richtig teuer sein wird. Letztendlich sind es aber auch nur Nüsse mit Teigmantel und Reiskräckern. Aber mit Zuba will sich, glaube ich, ein bisschen weiter oben ansiedeln im, im Preissegment. Kann man ja machen. Ist ja jedem selber überlassen, ob er das ausgeben will oder nicht. Wenn es ein okayer Preis ist, sage ich mal, 50 oder was, ist ja, finde ich noch okay. Aber alles, was 2 Euro, 2 Euro oder drüber 2 Euro geht, finde ich schon wieder ein bisschen sehr übertrieben. Wie gesagt, Reiskräcker halt nur. 
Dann haben wir einen interessanten Nut Perfect, eigentlich genau das Gegensatz zu diesem Reiskrackern. Sehr natürlich. Es ist nicht gewürzt, es ist nicht gesalzen, nicht geröstet. Einfach nur ganz normale, natürliche Ketchupkerne. Ähm, Sultaninen und dann haben wir noch so, ja, natürlich gefärbte Schokolade aus Ruby Kaffeebohnen. Haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. <lacht> Auf jeden Fall interessant und wir haben auch nicht so ein so eine riesen äh, Menge an Zucker drin, außer jetzt den Fruchtzucker. So, dann haben wir hier nochmal was im Vitalgebäck, im Superfood. Also das ist super vital und was weiß ich alles. Für meinen Geschmack allerdings zu viel Zucker. Ist mir ein bisschen zu süß. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Ähm, aber wenn die zweite Zutat hier schön Rohrzucker ist, ja, <lacht> hätte man, <lacht> Entschuldigung, vielleicht noch was anderes nehmen können, ich weiß es nicht. Ähm, ja, dazu Zutaten, Sonnenblumenkerne und Buchweizen, so ist alles okay. Äh, vegan ist auch, aber der Fruchtgeschmack ist mir ein bisschen zu komisch. Also einerseits zu wenig, am Ende wird es so ein bisschen bitterig dadurch. Und äh, hupsi, und wie gesagt, für mich zu süß. Wo wolltest du denn jetzt hin? So, und das war es im Großen und Ganzen. Dann haben wir noch dieses leckere Getränk, über das ich nicht mehr weiter sprechen möchte. Das ist einfach furchtbar. Wasser mit Kunstgeschmack und gut, <lacht> wenn man sechs ist, trinkt man das. So, dann haben wir noch hier die Friesia Malonis. Schöne bunte Mini-Marshmallows. Das ist super, das fühlt sich so schön an. Weich, wie so ein wirklich super Daunenkissen. Best esse ich gar nicht, weiß das zu, leg mich drauf. Ähm, ja, das ist natürlich der pure Zucker, da kann man nichts anderes gegen sagen, aber was erwartet man auch eben. Dafür machen sie das richtig schmecken, den lustig aus, kann man zum Backen oder zum Naschen benutzen und einfach schön vielleicht um ja, so eine Tafel mit Süßigkeiten oder für den Kindergeburtstag das zu dekorieren, dafür ist es auch nicht schlecht. Oben auf den Kuchen streuen oder so. Auch eine coole Sache. Ja, ich denke, da wird auch nicht allzu viel kosten. Also von Friesia. Auch nicht schlecht. Ja, eine interessante Auswahl. Sehr süß auf der einen Seite. Dann sehr stark gewürzt. Ein bisschen was Natürliches. Dann so Weingummi ist okay. Ist jetzt, sag ich mal, nichts so Besonderes. Aber mal eine andere Marke. Vielleicht ist hier ein bisschen günstiger als die Konkurrenz. Ich weiß man nicht. Das ist das Problem so ein bisschen. Die Überraschungsboxen. Da kriege ich jetzt keinen Preis. Wir bezahlen einen Einheitspreis. Und dann da alles da reingeschmissen. Könnte dafür aber neue Sachen kennenlernen. Die kann man sich dann auch bestellen. Also Mr. Brownie finde ich viel so auf, in der, auf der Bahnreise oder wenn äh, man länger mal spazieren ist oder wandern, dann kann man sich immer so zwei, drei Dinger so mitnehmen. Ist nicht schlecht. Und der Tee, ja, da kann ich jetzt nicht so sagen. Aber mit Aroma finde ich immer so eine Sache. Das schmeckt eigentlich nur, weil man Aroma reingeschmissen hat und nicht durch die Kräuter. Was man jetzt unbedingt Tee haben muss, der nach Limonade schmeckt. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das hier zu kaufen, für euch zu probieren. Und im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall okay. Und dann würde ich mich gerne mal äh, ja, dafür interessieren, was ihr davon haltet, von diesen Sachen. Kennt ihr die schon? Habt ihr die schon mal probiert? Wollt ihr die mal ausprobieren wollen? Also, ihr habt ja das schon mal gegessen hier. Oder wie sind eure Erfahrungen mit Mr. Brownie? Ich habe eine Erfahrung mit unserem äh, Mr. Eilig hier auf jeden Fall. Der braucht immer noch Blätt. Warum brät immer diese guten Sachen? Naja, und äh, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es mit dieser Box. Die nächste wird wahrscheinlich die Degusta-Box sein, weil unsere Freunde von World of Sweets äh, nee, Moment, nee. Äh, Verlasche die Welt. So, ich komme schon ganz durch. Verlasche die Welt haben schon die April-Box nicht geschickt und jetzt warte ich auf die Mai-Box. Mal sehen, ob die überhaupt mal noch ankommt. Ja, das ist immer wieder das alte Spiel. Aber schauen wir mal, vielleicht kommt noch eine Box dazwischen. Gucken wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit und bye bye.